हेलो माई डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज विद शशि सिंह एंड हियर इन दिस वीडियो वी विल कम्प्लीट द पोएम दैट इज़ अ बॉय सॉन्ग सो वॉट इज़ दिस बॉय सॉन्ग एंड अबाउट वॉट इट इज़ ये किसके बारे में है और क्या है ये हम लोग देख लेते हैं बट बिफोर मूविंग फर्दर वी विल नो अबाउट इट्स पॉइंट सो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इज़ द पॉइंट ऑफ दिस पोएम एंड वॉट्स द मैसेज ही वॉन्ट्स टू कन्वे टू आस इज दैट कि जो पोएम है वो नेचर्स के जो प्रेसियस गिफ्ट है नेचर का एंड दैट इज़ फ्रीडम टू ऑल इट्स हैबिटेंट इन हैबिटेंट्स मीन्स यहाँ जो पोइट हैं वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जो नेचर ने प्रेसियस गिफ्ट हम लोग को अवेलेबल कराया है ये सबके लिए होना चाहिए लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ that add to the beauty of nature and joy of humanity only when they are allowed to fly free in the open air and the vast expanses of the limitless sky jo poet hain wo ye bolte hain ki insano ki tarah jo birds hain na wo bhi nature ki beauty ko increase karte hain means those are also responsible to increase the beauty of nature एंड फॉर द जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इंसानों के जॉय के लिए उनके इंजॉयमेंट के लिए भी जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं और वो तभी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जबकि उनको फ्रीली फ्लाई करना करने दिया जाए ओपन एयर में और वास्ट एक्सपेंसिस ऑफ लिमिटलेस स्काई में बड़े आकाश में विशाल आकाश में उनको स्वतंत्र उड़ने दिया जाए तभी ये क्या है नेचर की ब्यूटी में नेचर को ब्यूटी एड कर सकती हैं बर्ड्स और इंसान को खुशी दे सकती हैं आगे है जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है पोइट्स की फीलिंग्स को ऑफ इंस्टेंस जॉय कि जो जितना बहुत ज़्यादा जो उनको खुशी हो रही है विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन दैट ऑल बर्ड्स केज्ड एंड फ्री अनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज बिलोंग टू हिम बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप एंड केज दैम बेटा किसी भी पोएम का थीम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सो वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम The theme is related to the freedom for birds. The poet is very much attracted to the birds, and he never caged them. He always want to uh, leave them fly in open uh, air and in the limitless sky. So that is the theme of the poem. आगे चलते हैं कि जो पोइट हैं वो हमेशा अनकेज रखते हैं बर्ड्स को और उनको उड़ने देते हैं प्लेस टू प्लेस और ग्रीन ट्रीज से लेके ब्राइट स्काई तक वो उनको उड़ने देते हैं बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप एंड केज दैम क्योंकि वो उनके लिए कभी ट्रैप सेट नहीं करते कभी भी जाल नहीं बिछाते एंड नेवर केज दैम और उनको कभी पिंजरे में बंद नहीं करते द पोइट सक्सेसफुली इस्टेब्लिश एन इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स एंड द शो द टेंडेंसी टूवर्ड्स एम्पैथी जो पोइट है यहाँ पे सक्सेसफुली इस्टेब्लिश करते हैं इमोशनल बॉन्ड किसके साथ में बर्ड्स के साथ में और इस तरीके से वो बर्ड्स के लिए एम्पैथी शो करते हैं सिंपैथी शो करते हैं और पोएम में क्या बोलते हैं उन बर्ड्स के लिए जल्दी से देख लेते हैं बिकॉज आई सेट नो इस ये जो बॉय सॉन्ग है यहाँ पे जो बॉय बोला गया है ये पोइट के लिए बोला गया है गिब्सन जी के लिए ठीक है तो आई बिकॉज आई सेट नो स्नेयर आई फिर से मैं बोल रही हूँ कि आई जो है इट इज फॉर पोइट कवि के लिए आया हुआ है आई यहाँ पे तो पोइट बोलते हैं कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर मैंने कभी उनके लिए स्नेयर सेट नहीं किया स्नेयर का मतलब होता है बच्चे नेट मीन्स जाल और सेट करना मीन्स बिछाना ठीक है ना मैंने कभी जान बर्ड्स के लिए जाल नहीं बिछाया और आगे बोलते हैं बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री और मैंने तो इसके साथ साथ क्या किया कि उनको फ्रीली फ्लाई करने दिया हमेशा ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी और इसीलिए जो पोइट हैं वो बोलते हैं कि इसीलिए जो सारे बर्ड्स हैं ना ऑफ द एयर पूरे खुले आसमान के हवा के खुली हवा के जो बर्ड्स हैं जो पक्षी हैं दे बिलोंग्स टू मी वो मुझसे बिलोंग रखते हैं मुझसे संबंध रखते हैं बिकॉज आई नेवर सेट्स नेयर टू दैम एंड ऑलवेज अलाउ दैम टू फ्लाइंग फ्री हमेशा उनको फ्रीली मैंने उड़ने दिया है तो यहाँ वो ये बोलना चाह रहे हैं इस पैसेज के इस स्टेंजा के अंदर कि ऐसे ही जैसे मैं उनको हमेशा फ्री रखता हूँ कभी उनको केज्ड नहीं करता हम कभी उनके लिए स्नेयर सेट नहीं करता ऐसे ही ह्यूमन बीइंग को भी दूसरे लोगों को भी रीडर्स को भी वो ये कन्वे करना चाहते हैं मैसेज कि बर्ड्स को कभी भी हमें केज्ड नहीं करना चाहिए उनके लिए कभी भी स्नेयर सेट नहीं करना चाहिए सेकेंड स्टैंड हम लोग देखते हैं बच्चे फ्रॉम द ब्लूटेट ऑन द स्लॉय टू द ईगल ऑन द हाइट अनकेज दे कम एंड गो फॉर माय डिलाइट अब ये जो वर्ड बर्ड यहाँ पे आया है वर्ड जिसका जो मीनिंग है स्लॉय अ काइंड ऑफ श्रब 
आप इसको बोल सकते हो कि क्या होता है एक तरीके का श्रब होता है श्रब एस एच आर यू बी श्रब का मतलब होता है बच्चे झाड़ी ठीक है ना ये एक तरीके की झाड़ी होती है जिसमें कौन रहता है देख बता देती हूँ फ्रॉम द ब्लूटेड ये जो ब्लूटेड है बच्चे ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड मानी जाती है क्या मानी जाती है स्मॉलेस्ट बर्ड इसको हम मानते हैं सबसे छोटी चिड़िया मानी जाती है ये ब्लूटेड ठीक है तो राइटर बोलते हैं कि फ्रॉम द ब्लूटेड ऑन द स्लोए यानी कि उस श्रब पे बैठी हुई ब्लूटेड से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट हाइट पे उड़ता हुआ ईगल मींस बाज देखिए बच्चों जो ब्लूटेड होता है वो स्मॉलेस्ट बर्ड है और जो ईगल है ये बहुत बड़ा सबसे विशालतम पक्षी इसको माना जाता है तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो दोनों ही इन, इन ही दोनों बर्ड्स के एग्जाम्पल अपनी पोएम के अंदर इंक्लूड करता है अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन से बर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड uh, किया गया है पोएम के अंदर पोइट ने कौन से बर्ड्स को डिस्क्राइब किया है तो यहाँ पे वो एक तो ब्लूटेट को करता है और दूसरा ईगल को करता है तो पोइट क्या बोलता है कि फ्रॉम द ब्लूटेट ऑन द स्लोए स्लोए पे बैठा हुआ ब्लूटेट और हाइट में उड़ता हुआ जो ईगल है अनकेज दे कमेंड गो फॉर माई डिलाइट और उनके लिए बोलते हैं इतने ज्यादा अट्रैक्ट हैं वो इन बर्ड्स से कि बोलते हैं आई एवर कीप देम अनकेज मैंने हमेशा उनको अनकेज रखा है कभी भी केज uh, नहीं किया कभी उनको पकड़ा नहीं पिंजरे में बंद नहीं किया दैट्स वाई दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट इसलिए वो आते हैं और जाते हैं फॉर माई डिलाइट मेरे डिलाइट के लिए डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस ठीक है मेरी खुशी के लिए आगे देखिए एंड सो द सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माय हार्ट ऑल डे द ब्लूटेड सिंग्स आप देखिए आगे बोलते हैं सो द सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स अब बोलते हैं कि सनवार्ड वे यानी कि सूरज की तरफ आई सोर मैं उड़ता हूं ऑन द ईगल्स विंग्स ईगल के विंग्स पर वो इतना ज्यादा बाउंड हैं इतना डीप बॉन्ड इन बर्ड्स के साथ में रखते हैं कि उनकी इमेजिनेशन में भी यही चल रहा है कि वो टुवर्ड्स द सन क्या कर रहे हैं सोरिंग कर रहे हैं फ्लाइंग कर रहे हैं उड़ रहे हैं किस पे ईगल के विंग्स पे उस बाज के पंखों पे बैठ के वो उड़ रहे हैं एंड इन माय हार्ट ऑल डे द ब्लूटेड सिंग्स और आगे बोलते हैं फिर से वो ही डीप बॉन्ड है उनका बर्ड्स के साथ में तो आगे बोलते हैं कि मेरे दिल में मेरे हार्ट में पूरा दिन क्या होता है ब्लूटेड सिंग्स ब्लूटेड ही सिंग करती रहती है सो गाइज हियर दिस वे वी नो द लव द अफेक्शन टूवर्ड्स द बर्ड्स ऑफ द पोइट जो पोइट का लव अफेक्शन है इन बर्ड्स के लिए वो यहाँ पे रिवील होता है और इसके साथ में वो ये मैसेज भी कन्वे करते हैं कि ह्यूमन बीइंग को या दूसरे लोगों को भी इन बर्ड्स के साथ में ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए नेवर केस देम नेवर सेट्स एनी स्नेयर फॉर देम ओके सो दिस वे वी कम्प्लीटेड दिस पोएम जस्ट वी विल डिस्कस इट्स पोइटिक डिवाइसिस लेट्स मी लेट्स स्टार्ट Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the snare belong to me. देखिए snare, snare, air, free me means a, b, a, b, a b a b तो क्या है इसका rhyming scheme है इस poem का rhyming scheme क्या है a b a b है दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोलते हैं वो यहाँ पे हम लोग एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन बोल सकते हैं कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर हाउ इट इज पॉसिबल कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर उनसे बिलोंग रख सकते हैं उनसे बिलोंग कर सकते हैं अच्छा हाउ इज इट पॉसिबल कि दुनिया में जितनी भी बर्ड्स हैं वो उनसे बिलोंग करती हैं नो दैट्स नॉट पॉसिबल और जब कोई चीज पॉसिबल ना हो और उसको पॉसिबली बोला जाए तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन क्या बोलते हैं बच्चे एलिट्रेशन बोलते हैं जिसका मीनिंग होता है जिसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है अभी हिंदी मीनिंग तो मुझे उसका समझ नहीं आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन तो हमें दो चीज ही इसमें है और तो इसमें कुछ खास है नहीं फिगर ऑफ स्पीच भी कोई दूसरा नहीं है यहाँ पे तो देख लेते हैं कि एक तो है राइमिंग स्कीम इसका ए बी ए बी राइमिंग स्कीम है और यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों को शो होता है सो दिस वे वी कम्प्लीटेड दिस पोएम गाइस आई होप कि समझ आ गया होगा अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें 
मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू ठीक है